né, né, que pensar gastos da administração federal e apresentá-los ao grande público sem um mínimo de contextualização é pura desonestidade intelectual. Né? E fazer isso insinuando sem provas que esses números representam aí indícios de ilegalidade é má fé. Né? Então, em primeiro lugar, essa notícia ela nunca poderia vir desacompanhada de informações essenciais, né? entre elas a quantidade total de servidores vinculada ao Executivo Federal. Então, segundo o Portal da Transparência, há hoje no Brasil 1 milhão e 35 mil funcionários ativos nessa situação. E entre esse 1 milhão de servidores federais, o Ministério da Defesa conta com mais de 380 mil cargos, né? sendo que entre os vínculos de trabalho, 360 mil são de natureza militar. Em segundo lugar, entre as pastas com mais postos de trabalho, está o Ministério da Educação, que tem aí 354 mil funcionários públicos no organograma. Então, não à toa, esses são os dois ministérios que respondem pelos maiores gastos com gêneros alimentícios. Obviamente, é o Ministério da Defesa que registra as maiores dotações orçamentárias para alimentos e bebidas, né? então é na ordem de 632 milhões de reais por ano. Afinal, ele é o responsável pela alimentação de todas as Forças Armadas, né, que segundo nota oficial, tem cerca de 370 mil pessoas no seu efetivo. Então, aqui eu queria propor a primeira conta, né, para quem é menos preguiçoso. Se a gente pegar 632 milhões de reais e dividir isso por 370 mil pessoas, né, são R$ 1.708 por ano por pessoa. Né? Se a gente pegar esses R$ 1.708 anuais e dividir em 12 meses, isso representa um gasto médio de R$ 142 reais por mês por pessoa, ou R$ 4,73 por dia. Alguém aí acha esse valor um absurdo? Né? São menos de R$ 5 por dia em alimentos para sustentar cada integrante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? com mais de 30 mil militares envolvidos diariamente em operações de combate à pandemia, né? às vezes em turnos extenuantes de 24 horas seguidas, né? que exigem enorme gasto calórico. E se a gente aplicar essa mesma conta, né? uma conta de padaria, né? mas para todos os servidores públicos federais ativos, aquele 1 bilhão e 800 milhões de reais, né? então aparentemente um número astronômico, eles representam módicos R$ 1.739 por ano, ou R$ 144 reais por mês, ou ainda R$ 4,83 por dia por funcionário público. Né? Para ser ainda mais próprio no cálculo, a gente pode inclusive descontar finais de semana, feriados e um mês de férias. Dá uns R$ 7,90 por dia efetivo de trabalho para cada servidor federal se alimentar durante o expediente. Claro que isso é uma conta de média. Né? Há funcionários que não se alimentam em serviços, especialmente na pandemia, ou que contam com outras formas de complementação de vencimentos aí para as despesas alimentares. Mas é a média, né? E todo mundo toma aí o seu cafezinho. Uma outra informação fundamental que agora está sendo desprestigiada, mas é que há pouco tempo ocupava as manchetes de todo o noticiário, né? A inflação recorde no preço dos alimentos em 2020. Enquanto a inflação média, né, medida pelo IPCA, ficou em 4,5%, a inflação dos alimentos bateu 14,09%. Então, com itens básicos como arroz, feijão e batata, registrando mais 50% de aumento. Isso já explicaria, em parte, né, o aumento nas despesas com comida em relação ao ano de 2019. Mas tem outro fator que está sendo omitido é, do, do público. Né? Não dá para comparar despesas efetivamente realizadas em 2019 com despesas provisionadas para 2020. Então, eu separei aqui para o espectador trechos da nota de esclarecimento do Ministério da Defesa que abordam justamente esse ponto crucial. Aspas. Existem processos de licitação em fase inicial de compra por registro de preços, sem, contudo, haver sido consumada a compra dos itens discriminados. Nessa modalidade, a administração pública não está obrigada a firmar as contratações dos itens listados no pregão. Portanto, as quantidades elencadas não representam necessariamente a eventual aquisição e são estimativas para o período de um ano. Além disso, os preços constantes do chamamento público são valores de referência compatíveis com 
o mercado. Então, olha, mais que isso, só desenhando. Então, primeiro, né, esse gasto de quase 2 bilhões de reais, quando considerados o, por servidor ou por militar, são gastos razoáveis, eles seguem preço de mercado e obedecem a processos licitatórios. Segundo, ano passado os alimentos ficaram sujeitos a uma inflação bem acima da média, o que impacta no preço. E terceiro, ainda não dá para comparar o ano de 2019 com o ano de 2020, porque o orçamento de 2020 ainda é estimado e, portanto, ele não corresponde às despesas efetivamente realizadas. Então, aqui a gente chega no último ponto da análise, né, que são os tais itens supérfluos né, do carrinho de compras do governo federal. As coisas que você falou, né, como biscoito, sorvete, eh, pão de queijo, tem também pizza, bombom, picolé, eh, goma de mascar né, e o favorito da internet, como foi comentado, o leite condensado, que é um item associado à imagem do presidente da república. Então, vendo a lista né, dos itens divulgados, não tem nada muito fora da dieta padrão do brasileiro de classe média, né, o que é uma pena, porque muitos desses itens, por excesso de açúcar, por excesso de gordura, eles não fazem bem para saúde. Mas o que seria o certo? Né? Impor uma dieta rigorosa a servidores, a militares, sem sobremesa, sem variedade de cardápio? Porque assim, uma coisa é a autoridade pública que abusa da sua posição para obter privilégios, né? como foi aquele caso dos vinhos importados premiados e das lagostas do STF, cujas atribuições não incluem a promoção de banquetes com iguarias. Outra coisa bem diferente é o Executivo empenhar, ou o Ministério da Defesa, para ficar no exemplo que foi citado, aí 14 milhões de reais ao ano para, por exemplo, comprar leite condensado para os militares. Então, se você considerar o preço da marca líder no atacado, isso vai dar mais ou menos 8, 9 latas do produto por ano por militar. Ó, se a gente considerar brigadeiro, pudim, será que isso aí é muito fora do, do razoável? Eu, pessoalmente, consumo bem mais que isso. Mas, enfim, esses gastos com alimentação, mesmo tendo em vista os itens supérfluos, eles são despesas aparentemente justificáveis e dentro da lei. E a forma como essa notícia foi repercutida, né, sem a devida contextualização matemática, sem a devida contextualização jurídica, demonstra a vocação aí de setores da imprensa de procurar pelo em ovo quando o assunto é o governo Bolsonaro, que para surpresa de muitos aí, e para desespero de outros tantos, não protagonizou escândalo de corrupção desde a sua posse, ao contrário de governos anteriores. Agora, imagina se esses esforços do, do jornalismo, principalmente do jornalismo militante, tivessem empenhados em esmiuçar e os privilégios da alta cúpula da justiça, em analisar os gastos do Congresso Nacional ou em apurar o desperdício e o desvio de verbas aí na saúde durante a pandemia. Então, fica como sugestão para os meus colegas jornalistas do leite condensado.